আমরা দীঘা স্টেশনে পৌঁছে গেছি আমরা দীঘাতে এসেছি হাওড়া দীঘা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে আপনারা কিভাবে আসবেন তার একটি বিবরণ এখানে দিয়ে দিলাম তিনটি ট্রেন আছে সেই ট্রেনের লিস্ট এখানে দিয়ে দিলাম আর তাছাড়া আপনারা বাসেও আসতে পারেন সব থেকে ভালো যে কটি বাস আছে তার বিবরণ এখানে দিয়ে দিলাম এছাড়াও অন্য বাসও আছে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি হোটেল সি হকের সামনে এই রাস্তাটি ব্যারিস্টার কলোনির দিকে যাচ্ছে আমরা সবাই জানি ওল্ড দীঘাতে প্রচণ্ডভাবে ভিড় হয় যদি আপনারা ওল্ড দীঘার ভিড় এড়াতে চান তাহলে ওল্ড দীঘার ব্যারিস্টার কলোনি অঞ্চলে যে কোনো হোটেল নিতে পারেন শুরু হচ্ছে হোটেল সি হক দিয়ে এবং তারপরের অন্য অন্য হোটেলগুলো আছে এখানকার প্রত্যেকটি হোটেলই খুবই ভালো আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে এসে যে কোনো হোটেলে থাকতে পারেন এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক দীঘার সমুদ্র সৈকতকে কত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন খুব সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু কনস্ট্রাকশান সামনেই দেখুন দুটি মনাস্ট্রির মতো খুব সুন্দর কনস্ট্রাকশান এছাড়াও এখানে অনেক বসার ব্যবস্থাও করা আছে মনাস্ট্রির দুটির সামনে দুটি ড্রাগনের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে এই দুটিও খুবই সুন্দর এই মনাস্ট্রির মতো জায়গাটির মধ্যে শ্বেত পাথরের বসার বেদি তৈরি করা আছে সেখানে আপনারা স্বচ্ছন্দে বসে সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন এখানে আবার একটি সুন্দরভাবে বিশাল বড় দাবার বোর্ড এবং খুঁটি তৈরি করা হয়েছে এটি হলো বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গনের গেট দূরে বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গন অনেক ট্যুরিস্ট এখানে বেড়াতে এসেছেন পাশেই ওয়াও মোমো এই হলো দীঘার সমুদ্র সৈকত এবার আমরা এসে গেছি বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গনে এখানে এখন দেখতে পাবেন অনেক ট্যুরিস্ট বেড়াতে এসেছেন সন্ধ্যেবেলা যদিও এই ভিড় অনেক বেড়ে যায় আমরা একটু আগে এসেছি বলে আমরা অতটা ভিড় পাইনি তাই জন্য যদি এখানে আসতে চান একটু তাড়াতাড়ি আসবেন বিকেলের দিকে তাহলে তুলনামূলকভাবে ভিড় কম থাকবে এবার এসে গেছি আমরা আরেকটি গেট এটি বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গন থেকে আরেকটুখানি এগোলেই দেখতে পাবেন এটি নতুন তৈরি হয়েছে এবং এই প্রাঙ্গনটিও বিশ্ব বাংলা প্রাঙ্গনের মতোই খুব সুন্দর এর ভেতরেও দেখতে পাবেন দুটি ঘোড়ার একটি স্কালচার করা আছে
ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ওই দুটি ঘোড়ার স্কালচার চলুন এবার এর ভেতরে যাওয়া যাক আমরা তাড়াতাড়ি এসেছি বলে আপাতত এটি ফাঁকা আছে কিন্তু বিকেলবেলা যদি একটু দেরি করে ফেলেন তাহলে কিন্তু এখানে প্রচণ্ড ভিড় হবে এবার দেখে নেওয়া যাক সন্ধ্যাবেলার দীঘার সিরিজ সামনেই দেখতে পাচ্ছেন আই লাভ দীঘা এর সামনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ সেলফি তোলেন সন্ধ্যাবেলায় দীঘার সি বিচে যে মেলা বসে সেখানে বিভিন্ন রকমের ঝিনুকের খেলনা কাঠের তৈরি খেলনা এসব পাওয়া যায় এছাড়াও বিভিন্ন রকমের খাবারের দোকান যেমন মাছ ভাজা চিকেন তারপরে কাঁকড়ার বিভিন্ন প্রিপারেশান এসব পাওয়া যায় এছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফাস্টফুডের দোকান আছে ফুচকা ঝালমুড়ি পাপড়ি চাট এসব অনেক পাওয়া যায় এছাড়াও পাওয়া যায় কাজু বাদাম তাই দীঘার সি বেচে খাবারের কোনো অসুবিধা নেই আপনারা স্বচ্ছন্দে এসে ঘুরতে পারেন সামনে দেখুন একজন দাদা কাজু বাদাম বিক্রি করতে বসেছেন পাশে রয়েছে আলু কাবলি ভেল পুরি পাপড়ি চাটের দোকান সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও মোমো এই ওয়াও মোমোতে আপনারা বিভিন্ন রকমের মোমোর প্রিপারেশান পেতে পারেন এছাড়াও বিভিন্ন রকমের ফাস্টফুড পেতে পারেন আপনারা এখান থেকে মোমো অর্ডার করে এখানে বসে খেতে পারেন অথবা আপনারা অর্ডার করে বাইরেও নিয়ে যেতে পারেন বুঝতেই পারছেন সন্ধ্যেবেলায় দীঘার সি বিচে কত মানুষের সমাগম ঘটে আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি দীঘার মোহনার উদ্দেশ্যে কিভাবে দীঘার মোহনায় যাবে হোটেল সি হোটেল পাশে প্রচুর টোটো পাওয়া যায় এই টোটোগুলো সাধারণত রিজার্ভ করে আপনাদের যেতে হবে কিন্তু যদি আপনারা এদের থেকে টোটো নেন তাহলে কিন্তু অনেক বেশি টাকা আপনাদের থেকে নিয়ে নেবে যেমন ধরুন রিজার্ভে দুশো দশ টাকা নিয়ে নেবে কিন্তু যদি আপনারা একটু এগিয়ে সি বিচের কাছ থেকে টোটো নেন সেক্ষেত্রে অনেক কম অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ টাকায় আপনারা মোহনায় যেতে পারবেন দেখুন আমরা মোহনায় পৌঁছে গেছি এখানে আপনারা অনেক ট্রলার দেখতে পাবেন এই ট্রলারগুলো মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বঙ্গ বসা করে যাচ্ছে এই জায়গাটি হচ্ছে চম্পা নদীর সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম এটাকে এটাকেই মোহনা বলা হয় দূরে দেখুন চম্পা নদী বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিশে গেছে আমরা এসে গেছি মোহনার ফিস মার্কেটে এখানেতে আপনারা বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক মাছ ইলিশ মাছ বিশেষ করে ভেটকি মাছ পমফ্লেট মাছ এছাড়াও আলাদা আলাদা সামুদ্রিক মাছ পেতে পারেন এত ভালো ইলিশ মাছ চট করে দেখা যায় না প্রায় দু কেজি সাইজে ইলিশ মাছ আমরা এখানে দেখেছি তাই আপনারা মোহনায় এসে স্বচ্ছন্দে এখান থেকে মাছ কিনে নিয়ে যেতে পারেন এরা প্যাকিংও করে দেয় 
যদিও মোহনার ওপর আমরা একটা আলাদা ভিডিও তৈরি করেছি এখানে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আপনাদেরকে দেখালাম মোহনাতে কি কি পাওয়া যায় ডিসক্রিপশন বক্সে আমরা মোহনার ভিডিও লিংক দিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা এসে গেছি দীঘার স্নান করার সমুদ্র সৈকতে এখানে অনেক ট্যুরিস্ট এসেছেন যারা সমুদ্র স্নান করছেন এবারে আমাদের দীঘা ভ্রমণের বার্ষিক পাওনা সি বিচের উপরে কচি গাজাদের ক্যারাটের প্র্যাকটিস দেখুন অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা একটি ক্লাবের সঙ্গে এসেছে এখানে যারা এখানে ক্যারাটের কসরত করছে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি দীঘার সমুদ্র সৈকতে সামনে দেখতে পাচ্ছেন সৈকতাবাস সরকারি গেস্ট হাউস দূরে হোটেল সি হক আজকে আমাদের দীঘা ভ্রমণের বিশেষ ঘটনা হলো ভরা কোটালে উত্তাল সমুদ্র আজকে অসম্ভব রকমের ঢেউ রয়েছে সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবার দেখে নেওয়া যাক দীঘা এসে কোথায় থাকবে এটি হলো হোটেল সি হক দীঘার সব থেকে ভালো হোটেল লোকেশানের দিক থেকে বলুন অ্যাম্বিয়েন্সের দিক থেকে বলুন সব দিক থেকেই এই হোটেলের কোনো তুলনা হয় না আমরা এখানেই ছিলাম তাই এর সম্পর্কে আমরা একটি আলাদা ভিডিও তৈরি করেছি ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দিলাম আমি ভিডিওটি শুরুতেই বলেছি ওল্ড দীঘার মোটামুটি নিরিবিলি জায়গা হলো প্যারিস্টার কলোনি অঞ্চল এখানকার অন্য হোটেলগুলি কিছু কিছু আমি দিয়ে দিলাম তার মধ্যে সি হকের পরেই দেখতে পাবেন হোটেল ডলফিন এই হোটেলটিও যথেষ্টই ভালো এবং সমুদ্র থেকে খুবই কাছে যদিও এখানে আপনি সি ফেসিং রুম পাবেন না কারণ এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না তবু হোটেল হিসাবে এই হোটেলটি যথেষ্ট ভালো হোটেল ডলফিনের পরেই দেখতে পাবেন হোটেল টিউলিপ এটিও যথেষ্ট ভালো হোটেল থাকতে কোনো অসুবিধে হবে না হোটেল টিউলিপের পরেই আপনারা দেখতে পাবেন হোটেল স্যান্ড পাইপার এই হোটেল স্যান্ড পাইপারে বেশ কিছু সি ফেসিং রুম আছে এরপরে হোটেল সি কোস্ট এটিও যথেষ্ট ভালো হোটেলের মধ্যে একটি আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানেও রুম বুক করতে পারেন এটি থেকে সমুদ্র একদম কাছে 